সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা অবশ্যই সবাই ভালো আছো আর অবশ্যই তোমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের তিনটি ভিডিও অবশ্যই দেখেছ আর অবশ্যই টেন্স সম্পর্কে আর কোনো ঝামেলা থাকার কথা নয় আর আজকে যেটা আমি আলোচনা করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন ধরো আমরা যদি এই ধরনের বাক্য বলে থাকি যে আমি তিন ঘন্টা ধরে কাজটি করছি সে দুই মিনিট ধরে কাঁদছে বা সে শনিবার থেকে অসুস্থ তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কোন টেন্স ব্যবহার করব এটি হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ টেন্স তো এই চমৎকার টেন্সটি সম্পর্কে যদি আমরা ভালোভাবে শিখতে চাই এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব ভালো করে দেখতে হবে খুব ভালো করে বুঝতে হবে আর যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো আর ভালো করে বুঝো তবে ইনশাল্লাহ তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না বিশেষ করে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তাহলে আর বেশি দেরি না করি আর আরেকটি কথা তোমরা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না প্লিজ তোমাদের সাবস্ক্রাইব কিন্তু আমাকে অনুপ্রেরণা জোগাবে আমাকে এনকারেজ করবে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও তোমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য তাহলে ডোন্ট ফারগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল সো লেটেস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স Present perfect continuous tense. A tense tick khubay gurutu punna acti tense. Okay. Present perfect continuous tense bolte amra ke bo chhe. Kono kaas purbe arambho hoye ekhono chol chhe. Erub bo jhate amra present perfect continuous tense bolle. Eti holo present perfect continuous tense e shangha. আমরা তো আর সংজ্ঞা অনুযায়ী আসলে ভালো করে বুঝতে পারব না ভালো করে বোঝার জন্য প্রথমে আমরা আজকে লিখব স্ট্রাকচার অর্থাৎ বাক্য কাঠামোটা লিখব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাভ বিন অথবা হ্যাস বিন অর্থাৎ দুটোর মধ্যে যে কোনো আমাদের একটা ব্যবহার করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু পার্সনস অব দ্য সাবজেক্ট অর্থাৎ সাবজেক্টের পার্সন অনুযায়ী আমরা কিন্তু শিখেছি কোন কোন পার্সনের পরে হ্যাপ বসে কোন কোন পার্সনের পরে হ্যাস বসে এখানে কিন্তু আমি এটা আলোচনা করব না তোমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থেকে এটা শিখে নেবে ওকে এরপরে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি এরপরে এখানে যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে আমরা এখানে কয়েকটি প্রেপোজিশন আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে যেমন সেন্স অথবা ফ্রম অথবা ফর এই তিনটি মধ্যে যে কোনো একটি আমাদের এখানে ব্যবহার করতে হবে আর এটাতে উল্লেখ থাকবে হচ্ছে সময় এগুলো পরে কিন্তু সময় বসবে এরপরে বাকি বাদ বাকি যেটা আছে সেটা তাহলে এখানে কিন্তু সেন্স ফ্রম এবং ফর এ তিনটা থেকে যে কোনো একটি আমাদের নিতে হবে ওকে তাহলে আমরা প্রথমে যেটা শিখব যে আমরা কখন সেন্স নেব ফ্রম নেব এবং ফর নেব ওকে তাহলে আমরা শুরু করি প্রথমে হচ্ছে এ দিয়ে শুরু করি যে পয়েন্ট অফ টাইম বোঝাতে ওকে পয়েন্ট অফ টাইম বোঝাতে পয়েন্ট অফ টাইম বোঝাতে সেন্স বা ফ্রম ব্যবহৃত হয় ওকে সেন্স বা ফ্রম ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ব্যবহার করা হয় বা ব্যবহৃত হয় এখন পয়েন্ট অফ টাইমটা কি এটা বড়ই মুশকিল পয়েন্ট অফ টাইম সমস্ত গ্রামারিয়ান এভাবে বলে পয়েন্ট অফ টাইম বোঝাতে সেন্স এবং ফর্ম ব্যবহৃত হয় আমি কিন্তু এভাবে অবশ্যই বলবো না তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ আমি কিন্তু এভাবে কখনোই বলবো না আমি জাস্ট এখানে গ্রামারে ভাষাটা লিখেছি পয়েন্ট অফ টাইম বোঝাতে সেন্স এবং ফর্ম ব্যবহৃত হয় এখন আমরা দেখি সেন্স এবং ফর্ম কোন কোন সময়ের পরে ব্যবহৃত হয় কোন কোন সময় বোঝাতে সেন্স এবং ফর্ম ব্যবহৃত হয় যেমন সেন্স এবং ফ্রম কখন বসবে এই যে সেন্স অথবা ফ্রম যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারবে তোমরা হ্যাঁ 
सीन्स एवं फ्रम टा बस हे सतटी दिवस नाम আমাদের দিবস কয়টা রয়েছে সাতটি স্যাটারডে সানডে মানডে টুয়েসডে ওয়েন্সডে থার্সডে ফ্রাইডে সাতটি দিবসের নামের আগে কিন্তু সেন্স এবং ফ্রম বসবে যেমন সেন্ট স্যাটারডে অথবা ফ্রম স্যাটারডে এভাবে আর কি হ্যাঁ তো সাতটি দিবসের নাম তোমরা সবাই জানো সেটা লেখার প্রয়োজন পড়ছে না ওকে তারপর হচ্ছে সেন্স सेंस अथवा फ्रम एरपर हे बारोटी मासर नाम आप सबा बारोटी मासर नाम जान जान तो ना कि सबाई जान बारोटी मासर नाम पूर्व क्योंकि सेंस बा फ्रम जेको एक बसाले चलो ओके बारोटी मासर नाम আমাদের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এই বারোটি মাসের হ্যাঁ নামের আগে কিন্তু সেন্স বা ফর্ম বসবে ঠিক আছে সেন্স বা ফর্ম বসবে হুম এখন এটা সময় উল্লেখ থাকছে তাহলে ওকে যেমন সেন্স জানুয়ারি বা ফর্ম জানুয়ারি এরকম সেন্স ফেব্রুয়ারি ফর্ম ফেব্রুয়ারি ওকে এরপরে হচ্ছে সেন্স অথবা ফ্রম সেন্স অথবা ফ্রম এরপরে বসবে হচ্ছে শাল বা ইয়ার ইংরেজিতে কি বলে এখানে ইয়ার অথবা শাল বাংলায় বলে শাল ইয়ার যেমন ধরো যেমন কি যেমন নাইনটিন উনিশশো সাল ওকে এভাবে আর কি অথবা টু অথবা এখন চলছে কি টু এভাবে যে কোনো সালের পরে সেন্স এবং ফর্ম ব্যবহৃত হয় যে কোনো সালের পূর্বে ওকে যেমন সেন্স নাইনটিন সেভেন যেমন সে সাল থেকে এই কাজটি করে আসছে এই কাজটি করছে এরকম বোঝাতে সেন্স এবং ফর্ম ব্যবহার করা হয় ওকে এরপরে আর কোথায় কোথায় সেন্স ব্যবহার হয় আমরা একটু ভালো করে শিখে নিই সেন্স প্লাস ফ্রম ঠিক আছে প্লাস সেন্স অথবা ফ্রম আর ব্যবহার হচ্ছে যেমন হচ্ছে বাল্যকাল কি আমরা সবারেও কি বাল্যকাল এসেছে না কি সবারে এসেছে বাল্যকাল বাল্যকাল ইংরেজি কি বয়হুড বাল্যকাল ইংরেজি হচ্ছে বয়হুড ওকে তারপর হচ্ছে শৈশবকাল ইংরাজিটা কি শৈশবকালের ইংরাজি কি চাইল্ডহুড আমি আর বাংলাটা টাইপ করছি না চাইল্ডহুড এভাবে যখন বোঝাবে যেমন সে শৈশবকাল থেকে গান গাচ্ছে হ্যাঁ এরকম বোঝাবে সেন্স এবং ফর্মে পরে বয়হুড চাইল্ডহুড চাইল্ডহুড বয়হুডে আগে সেন্স বা ফর্ম বসবে অ্যাডাল্টহুড বয়স্ক যৌবনকাল বা বয়স্ক যেটাই বলো অ্যাডাল্টহুড ওকে এরকম হুম তাহলে এটা ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে তাহলে সিন্স এবং ফ্রম এগুলো ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় তাহলে আমরা পয়েন্ট অফ টাইম কয়টা পেলাম সিন্স আমরা কয়টা পেলাম আমরা একটু দেখে নিই আমরা কয়টা পেলাম সিন্স এবং পয়েন্ট অফ টাইম বোঝাতে আমরা যে কটা পেলাম সেটা হচ্ছে সেন্স এবং ফর্ম এটা হচ্ছে ষাটটি দিবসের নাম ষাটটি দিবসের নামের আগে সেন্স এবং ফর্ম বসে আর হচ্ছে বারোটি মাসের বারোটি নামের মাসের নামের আগে সেন্স এবং ফর্ম ব্যবহৃত হতো বারোটি মাসের নাম ওকে এরপর আছে সেন্স এবং ফর্ম ব্যবহৃত সাল যে কোনো সালের আগে সেন্স এবং ফর্ম ব্যবহৃত আর একটা হচ্ছে বাল্যকাল শৈশবকাল এগুলো পরে সেন্স বা ফর্ম ব্যবহৃত এটা কি আসলে পয়েন্ট অফ টাইম বলা হয় ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ এরপরে আরেকটা রয়েছে পিরিয়ড অফ টাইম হুম একটা আছে কি পিরিয়ড অফ টাইম বোঝাতে ফর ব্যবহৃত হয় ওকে পিরিয়ড অফ টাইম বোঝাতে পিরিয়ড অফ টাইম বোঝাতে ফর ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে এখন পিওট অফ টাইম কি অবশ্যই আমি সুন্দর করে বোঝাবো যা তোমরা সহজেই বুঝতে পারো ওকে 
period of time বোঝাতে for ব্যবহৃত হয় আমি এখানে লিখছি for plus এর পরে আমি একদম গণিতের মতো করে লিখব 1, 2, 3, 4, 5, এভাবে ইনফিনিটিভ যত লিখতে পারো হ্যাঁ আমি কত পর্যন্ত লিখব তোমরাই বলো 8 তারপর হচ্ছে 9 10 11 12 আর লিখছি না আমি কিন্তু এরপরে ডট ডট দিচ্ছি ওকে এখন এভাবে 1 2 3 4 5 6 7 যত আছে এখন তোমরা বলো তো সময়ের ক্ষুদ্রতম এককের নাম কি সেটা হচ্ছে সেকেন্ড সময়ের ক্ষুদ্রতম এককের নাম হচ্ছে সেকেন্ড সেকেন্ডের পরে আমি ব্র্যাকেটে একটু এস দিচ্ছি অর্থাৎ প্লুরালে হয় সেকেন্ডস এখন বলা হলো 2 1 সেকেন্ড ধরে তাহলে হবে 1 সেকেন্ড যদি বলে 2 সেকেন্ড ধরে তাহলে হবে 2 ফর 2 সেকেন্ডস এজন্য আমি ব্র্যাকেটে কিন্তু এস দিয়ে দিচ্ছি যেমন যেমন লোকটি 5 সেকেন্ড ধরে কাঁদছে হুম তখন কি হবে ফর 5 সেকেন্ডস তাহলে 1 এর ক্ষেত্রে শুধু সেকেন্ড হচ্ছে তাহলে এর পরে সেকেন্ডের পরে কি আসে মিনিট 1 মিনিট 2 মিনিট 3 মিনিট 4 মিনিট যত মিনিট বোঝাবে ওকে এখানে আমি ব্র্যাকেটে এস দিচ্ছি মিনিটের পরে কি আসবে মিনিটের পরে আসবে আওয়ার আওয়ার এখানেও ব্র্যাকেটে যেমন 1 ঘন্টা ধরে 2 ঘন্টা ধরে 3 ঘন্টা ধরে 4 ঘন্টা ধরে 2 আওয়ার্স 4 আওয়ার্স 5 আওয়ার্স শুধু 1 এর ক্ষেত্রে 1 আওয়ার হবে ওকে ঘন্টার পরে কি আসবে হ্যাঁ ঘন্টা পরে কি আসবে ডে নাকি ঘন্টা পরে আসবে হচ্ছে ডে এবং এখানেও ব্র্যাকেটে আমি এস দিচ্ছি অর্থাৎ দুই দিন ধরে তিন দিন ধরে ফর টু ডেজ ফর থ্রি ডেজ ওকে ডে এর পরে কি আসবে উইক সপ্তাহ এখানেও কিন্তু আমি ব্র্যাকেটে এস দিচ্ছি যেমন সে তিন সপ্তাহ ধরে কাজটি করছে তখন কিন্তু হবে ফর থ্রি উইকস তখন কি হবে ফর থ্রি উইকস উইকের পরে কি আসবে উইকের পরে আসবে হচ্ছে মান্থ এখানেও কিন্তু মান্থস হবে ওকে অর্থাৎ আমি ব্র্যাকেটে এস দিচ্ছি মান্থের পরে কি আসবে ইয়ার এখানেও কিন্তু ব্র্যাকেটে যেমন সে 12 বছর ধরে বা 14 বছর ধরে অথবা 7 বছর ধরে এই গ্রামে বসবাস করছে তখন কিন্তু ফর 14 ইয়ার্স হবে বছরের পরে কি আসবে যুগ আসবে যে সে দুই যুগ ধরে এখানে তাহলে এরা এর উপর কিন্তু ব্র্যাকেটে আমি এস দিচ্ছি এরা এরা মানে কিন্তু যুগ অথবা এইচ এই যুগ কিন্তু এটাকে যুগ হিসেবে বলা হয় এইচ ওকে যুগের পরে কি আসবে শতাব্দী যে সে দুই শতাব্দী ধরে প্রতিষ্ঠানটি টিকে আছে তখন কিন্তু সেন্সরি হবে আর এটা কিন্তু পুরো হবে সেন্সরিস তাহলে এই ক্ষেত্রে পুরালটা কি হবে আইএস ওকে সেন্সরিস এখন 100 বছরে কিন্তু হচ্ছে এক শতাব্দী অর্থাৎ ওয়ান সেন্সরি আর সেন্সরির পরে কি হবে সহস্রাব্দ ইংরেজিতে বলা হয় মিলেনিয়াম মিলেনিয়াম ওকে এখানেও কিন্তু আমরা এজ যোগ করব তাহলে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছ যে 1 2 3 4 5 এর পরে এই সময়ের এককগুলো ব্যবহার হবে যেমন ধরো যে সে চার দিন ধরে কাজটি করছে ঠিক আছে সে চার দিন ধরে কাজটি করছে তাহলে ইংরেজিতে কি হবে হি হ্যাজ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক ফর ফোর ডেজ তাহলে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বাংলায় চেনার উপায় হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মতোই এখানে শুধু দুটি সময় অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে একটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ টাইম একটা হচ্ছে পিরিয়ড অফ টাইম তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মতোই বাংলায় মূল ক্রিয়া শেষে কি থাকবে সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষায় ওকে বাংলায় মূল ক্রিয়া শেষে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কিন্তু আমরা এটা পড়েছি ওকে বাংলা মূল ক্রিয়া শেষে সাধু ভাষায় কি থাকবে অবশ্যই তোমার তোমরা পড়ে আসছো যদি না পড়ে থাকো আবার পড়ে নেবে সাধু ভাষায় থাকে হচ্ছে তেসি তেসো তেসেন ওকে 
তেসি তেসো আর হচ্ছে তেসেন এগুলো থাকবে যুক্ত হ্যাঁ তেসি তেসো তেসেন এটা ঠিক আছে আর চলিত ভাষায় কিন্তু আমি অনেক সুন্দর করে তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ওকে চলিত ভাষায় কি হবে চলিত ভাষায় চলিত ভাষায় হচ্ছে শুধু ছ তারপরে হচ্ছে সি বা মানে বাংলায় মূল ক্রিয়া শেষগুলো থাকবে তারপর হচ্ছে সেন তারপর কিন্তু ছিল ছয় ছয় চচ্ছ এরপরে কিন্তু ছিল ছয় ছয় এক আর চাচ্ছে এরপরে ছিল ছয় ছয় রসয়ে চাচ্ছি এরপরে হচ্ছে ছয় ছয় এক আর ন হ্যাঁ ছয় ছয় এক আর ন চাচ্ছেন এগুলো কিন্তু বাংলায় মূল ক্রিয়া শেষে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মতোই যুক্ত থাকবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে শুধু দুটো সময় উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে প্রথমটা কি ছিল এটার সাথে শুধু যুক্ত হয়েছে আর একটা পয়েন্ট অফ টাইম আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছি পয়েন্ট অফ টাইম বলতে কি বুঝি পয়েন্ট অফ টাইমের ক্ষেত্রে আমরা দুটি প্রিপোজিশন ব্যবহার করি সিন্স এবং ফর্ম ব্যবহার করি ওকে সিন্স এবং ফর্মটা কখন কোন অবস্থায় ব্যবহার হয় সেটা কিন্তু আমি আবারও বলছি সিন্স এবং ফর্ম ষাটটি দিবসের নামের আগে বসে সানডে মানডে টুয়েসডে ওয়েন্সডে থার্সডে ফ্রাইডের আগে সিন্স এবং ফর্ম বসে সিন্স এবং ফর্ম বসে বারোটি মাসের নামের আগে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই অগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এবং যে কোনো সালের আগে সিন্স এবং ফর্ম আমরা ব্যবহার করতে পারি যে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড থ্রি টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি এবং এরপরে সিন্স এবং ফর্মটা ব্যবহার করতে পারে বাল্যকাল শৈশবকাল অ্যাডাল্টহুডের আগে কিন্তু আমরা বয়হুড চাইল্ডহুড অ্যাডাল্টহুড এবং ইউথ ইউথও আমরা বলি জৈবনকাল থেকে ইউথও আমরা ইউজ করতে পারি ওকে এটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ টাইম আর কি পিরিয়ড অফ টাইম কিন্তু আমি আরও এখানে অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছি তোমাদের আর কনফিউজন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যে পয়েন্ট অফ টাইম বোঝাতে ফর ব্যবহৃত তো ফরটা কখন বসে এই যে এখানে সুন্দর করে বলা হয়েছে ফরটা কখন বসে ওকে আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এভাবে নিয়েছি যে দুই সেকেন্ড ধরে যেহেতু বাংলায় মূল কী আসেছে যেমন ধরো সে দুই ঘন্টা ধরে কাজটি করছে তাহলে ঘন্টার ইংরেজি কি আওয়ার যেহেতু টু টুটা এখানে পুলার নাম্বার তাহলে হি হ্যাজ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক ফর টু আওয়ার্স এভাবে এক সপ্তাহ ধরে দুই সপ্তাহ ধরে তিন সপ্তাহ ধরে তিন মাস ধরে চার সপ্তাহ ধরে আমরা এরপরে ফট ফর টু আওয়ার্স ফর টু মান্থস ফর টু উইকস ফর টু ইয়ার্স ফর টু ইয়ার্স ফর টু সেঞ্চুরিস ফর টু মিলেনিয়ামস এভাবে আমরা ফরে ব্যবহারটা করব ওকে তাহলে আমরা দু একটা বাংলা বাইক প্রয়োগ করে এখন শিখে নিই পারি কি না ওকে যে আমি দুই ঘন্টা ধরে উপন্যাসটি পড়ছি দুই ঘন্টা ধরে উপন্যাসটি পড়ছে তাহলে এখানে কি ব্যবহার হবে সেন্স হবে না ফর হবে না ফ্রম হবে কি হবে দুই ঘন্টা ধরে তাহলে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে অবশ্যই এখানে ফর হবে দুই ঘন্টা ধরে তাহলে এখন আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টে কিন্তু পড়েছি যে আয়ের পরে কি বসবে হ্যাপ আর না পড়লে তোমরা পড়ে নেবে হ্যাঁ কখন হ্যাপ বসে কখন হ্যাস বসে তাহলে স্ট্রাকচার অনুযায়ী কী হবে আই হ্যাভ বিন রিডিং দ্য নভেল আমি উপন্যাসটি পড়ছি হ্যাঁ আই হ্যাভ বিন রিডিং দ্য নভেল ফর কত ঘন্টা ধরে ফর টু আওয়ার্স দুই ঘন্টা ধরে আমি নভেলটি পড়ছি ওকে এখন আমি যদি একই বাক্য এভাবে লেখি যে আমি শনিবার থেকে হ্যাঁ আমি শনিবার থেকে উপন্যাসটি পড়ছি আমি শনিবার থেকে উপন্যাসটি পড়ছি ঠিক আছে তাহলে এখন এটা কি হবে শনিবার থেকে অত সিন্স অথবা ফ্রম সাটারডে সিন্স অথবা ফ্রম কি হবে সাটারডে ঠিক আছে তাহলে একই রকম হবে আই হ্যাভ বিন রিডিং দ্য নভেল হ্যাঁ রিডিং দ্য 
novel since অথবা from যে কোনো একটা তোমরা ব্যবহার করতে পারো তোমাদের ইচ্ছে since বা from saturday okay saturday তাহলে এইভাবে এখন তোমরা যদি কেউ বলো যে আমি 1971 সাল থেকে উপন্যাসটি পড়ছি এটা তোমরা করতে পারবে তবে কথাটা কিছুটা অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে তাই নয় কি তো আমরা যখন এইভাবে করব যে আমি শুক্রবার থেকে কাজটি করছে এটা ঠিক আছে অথবা 2020 সাল থেকে আমি এই বিল্ডিংটি নির্মাণ করছি এটাও ঠিক আছে অথবা 2018 সাল থেকে আমি এই সেতুটি নির্মাণ করছি তাহলে তোমাদের কাছে অবশ্যই পরিষ্কার হয়েছে কখন সিন্স বসে কখন ফ্রম বসে আর কখন ফর বসে ওকে এখন আমরা এর ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্সটা কিভাবে করতে পারি অর্থাৎ প্রশ্ন কিভাবে করতে পারি কোয়েশ্চেন যাকে আমরা ইন্টারেগেটিভ সেন্টেন্স বলে থাকি আমরা কিভাবে প্রশ্ন করতে পারি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ওকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্য আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি খুবই সহজ শুধুমাত্র হ্যাব অথবা হ্যাসটাকে আমরা বাইককে শুরুতে নেব ওকে অর্থাৎ সাবজেক্টের পূর্বে নেব বাইকের শুরুতে তাহলে এর পরে যেটা হবে ওকে এরপরে অবশ্যই বিন হবে বিনের পরে হবে হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি হবে এর পরে অবশ্যই সেই ফর বা সিনস अथवा फ्रम एगुलो व्यवहार होके फ्रम एर पर समय तुम अवश्य जान एक दुटो समय पॉइंट अफ टाइम ए पियड अफ टाइम बस इनेक सुंदर को बुझे दिए समस्या थकले आर भिडियो देखे और को समस्या थकबे ना तो हमें जो बोली से कि দুই ঘন্টা ধরে কাজটি করছে অথবা সে কি জানুয়ারি মাস থেকে কাজটি করছে এরকম প্রশ্ন হতে পারে সে কি জানুয়ারি মাস থেকে কাজটি করছে অথবা সে কি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই স্কুলে পড়াশোনা করছে অথবা সে কি দু সাল থেকে এই অফিসে কাজ করছে এইভাবে অজস্র প্রশ্ন তোমরা করতে পারো তো সে কি জানুয়ারি মাস থেকে কাজটি করছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সে হচ্ছে হি হি এর পরে হ্যাস বসে যেহেতু প্রশ্ন করছে আমরা হ্যাস প্রথমে নেব অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার হ্যাজের পরে সাবজেক্ট নেব হ্যাজ হি বিন ডোয়িং দ্য ওয়ার্ক ডোয়িং দ্য ওয়ার্ক এটা কি হবে জানুয়ারি মাস থেকে সিঞ্চ অথবা ফ ফ্রম তোমাদের ইচ্ছে সেন জানুয়ারি অথবা ফ্রম জানুয়ারি যে কোনো একটা নিলে চলবে হ্যাজ ইভ বিন ড্রয়িং দ্য ওয়ার্ক সেন জানুয়ারি এটা প্রশ্ন করা হলো সে কি জানুয়ারি এখানে শুধু ইয়েস এবং নো উত্তর পাবে ইয়েস হি হ্যাজ বিন নো হলে কি লিখবো নো হি হ্যাজ নট বিন এভাবে উত্তর হবে এখন আমরা যখন এটাকে নেগেটিভ করব অবশ্যই আমরা কি করব যখন নেগেটিভ করব তখন অবশ্যই হ্যাভ হ্যাভ হ্যাজ এ হ্যাভ বিন হ্যাজ হ্যাজ নট বিন হ্যাভ এবং হ্যাজের পরে আমাদেরকে আসলে নিতে হবে নট আমরা কি নেব নট যখন আমরা এটাকে নেগেটিভ করব আমরা কী করব এটাকে নেগেটিভ সেন্টেন্স করব ওকে নেগেটিভ সেন্টেন্স করলে আমরা হ্যাভ এবং হ্যাজের পরে আমাদেরকে নট নিতে হবে ঠিক আছে কি নিতে হবে নট হ্যাভ এবং হ্যাজের পরে নট নিতে হবে এতে প্রশ্ন করা আছে তাহলে এখানে সাবজেক্টের পরে আমরা কি নেব হ্যাস হ্যাস বিন অথবা হ্যাজের পরে আমরা নেব হচ্ছে নট হ্যাস নট বিন হ্যাস এবং হ্যাভের পরে আমরা নট নেব যদি আমরা প্রশ্ন করতে চাই মানে নেগেটিভ করতে চাই অর্থাৎ না বোধক বাক্য করতে হ্যাঁ তাহলে এরপরে আমরা কি নেব অবশ্যই আমরা কি নেব বিন নেব এরপরে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি নেব এরপরে সময় উল্লেখ থাকবে যেমন এখানে সেন্স অথবা ফ 
from अथवा for उल्लेख थकते पारे ठीक है ना ओके अब उल्लेख ना हो थकते पारे अनेक समय ऐ ताहले शे तीन घंटा धोरे कास्टी कोट्चना नेगेटिव से ना जो तो कोडी अथवा शे दुई घंटा धोरे बॉय पोट्चना शे दुई घंटा धोरे शे दुई घंटा धोरे बॉय पोट्चना ठीक अच्छे ए भावो अमरा कुत्ते पड़े शे दुई घंटा धोरे बॉय पोट्चना ताले अमरे की शिक्लम he has not been की हो बेता हाले he has not been has not been reading books okay by reading a books or by reading books a bhavo kutte pari has tal dui ghanta dhore tin ghanta dhore tin shapta ho dhore tokhon shikhetra amra for bahar kore for two hours thik ache for two hours she dui ghanta dhore boi porche na he has not been reading books for two hours okay এখন যদি আমরা একই সাথে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করতে চাই সে ক্ষেত্রে কি হবে সে ক্ষেত্রে ভেরি সিম্পল আমরা প্রথমে নেব হচ্ছে হ্যাভ এবং হ্যাজ সাবজেক্টের পূর্বে নেব ওকে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ বলা হয় এটাকে হ্যাঁ তখন আমরা কি করব হ্যাভ অথবা হ্যাজটাকে আমরা সাবজেক্টের পূর্বে নেব আমরা কি নেব এটাকে সাবজেক্টে পূর্বে নে হ্যাজ হি নট বিন এরপর আমরা নটটা নেব এরপর আমরা নেব হচ্ছে বিন প্লাস ভি1 প্লাস হচ্ছে আইএনজি এরপর আমরা বাদ বাকি সিন্স টাইম যে ফর যে সময়টুকু আছে সেটা অবশ্যই বসবে ঠিক আছে এবার কি হবে সিন্স অথবা ফ্রম हाँ, since from अथवा for ये पर तुमने जानो ये खाने की बोझ पे समय, ठीक है चे समय उल्लेख थाक बे ये टाइप परे समय बोझ पे, ठीक है चे ये परे बोझ पे होते हैं समय आर तुमने अब शोज जानो ये खाने प्रश्न बहुत हो चिन्ह ना हो बे जब मुझे जो भी बाला है शेखी आम्रा की तीन घंटा धोरे कथा बोल चिना हैं � तो ए रुको मर की हैं, आम्रा की तीन घंटा धोरे आड़ा दिच्छे ना, एको मोते पारे गॉसिपिंग हैं, आड़ा अम्मे आड़ा ही लेखी, आम्रा की तीन घंटा धोरे आड़ा दिच्छे ना, ओके, तीन घंटा धोरे आड़ा दिच्छे ना, ताहले की हो बे नियमों ने जो हो बे पोथ में आम्रा कीने वो हैव ही नॉट have we not been have we not been gossiping have we not been gossiping gossiping kato ghanta dhore for three hours for three hours teen ghanta dhore have we not been gossiping for three hours amra ki अमरा की तीन घंटा थोड़े आड़ा दिच्छी ना ऐ रुको एक है ना शुद्ध ये से बोलूँ नो तोर पावे ओके ये वे हैव बीन गॉसिपिंग फॉर थ्री आवर्स ए भावे अखुन जो दी अमरे टेक के कंट्रैक्टेड फॉर्म में शायद जो कोटे जाए ताले की होवे ये टेक की संभव कंट्रैक्ट फॉर्म में शायद जे हैजेंट वी नॉट नो ये टेक संभव ना ये टेक हमने कंट्रैक्ट फॉर्म में शायद जो कोर बना ये टेक हमने एरिया चल बो ठीक आच्छे ये पौरे डब्लूएस वर्ष दे हमने अवश्य अवश्य कोटे पार बो डब्लूएस वर्ष दे हमरा प्रश्नों कोटे पार बो अकुन डब्लूए एकाने किन्तु for इसे for एर पर इस जेटा आमने निये छी हाँ for एर पर इस जेटा समाइटा निये छी तो मादर अबश्री मने आच्छे for एर पर इस आमने कोखन कोखन समाइन इसे 1, 2, 3, 4, 5 एवे निये छी मने आच्छे तो ना के जेमुन 2 घंटा दोरे 3 घंटा दोरे 4 शब्ता दोरे तो এই ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ডব্লিউএস ওয়ার্ডস আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে হাউ লং সেটা কি হাউ অর্থাৎ হাউ এর পরে লং টা দিতে হবে এরপরে 
শুধু হাউ যত প্রকার ডাবলেস আছে সবই আমরা ইউজ করতে পারব কিন্তু হাউ লংটা এখানে বেশি ব্যবহার হয় হাউ তারপরে হচ্ছে হু তারপরে হচ্ছে হোয়েন হ্যাঁ হোয়াট এরকম যতগুলো ডাবলেস ওয়ার্ডস আছে হোয়াই হোয়ার ওকে এখন যতগুলো আমরা জানেন কি কি ডাবলেস ওয়ার্ডস তার মধ্যে এখানে হাউ লংটা বেশি ব্যবহার হয় যেমন সে সে কখন থেকে বা সে কতক্ষণ ধরে কাজ করছে এখন আমরা প্রশ্ন করি না সে কতক্ষণ ধরে কাজ করছে হ্যাঁ সে কতক্ষণ ধরে কাজ করছে এরকম করে আমরা কিন্তু প্রশ্ন করি তখন কিন্তু আমরা ইউজ করব হাউ লং হাউ লং হ্যাজ হি বিন ড্রয়িং দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ হি বিন হ্যাজ হি বিন ড্রয়িং দ্য ওয়ার্ক ওকে সে কতক্ষণ ধরে কাজ করছে তো এরকম আমরা যখন প্রশ্ন করব তো হাউ লং নেব অথবা কেন সে আমাকে কেন সে আমাকে এক ঘন্টা ধরে বকা দিচ্ছে আমরা বলি না সে কেন সে আমাকে এক ঘন্টা ধরে বকা দিচ্ছে অথবা দুই মিনিট ধরে বকা দিচ্ছে ওকে কেন সে আমাকে আচ্ছা দুই মিনিট লেখি হ্যাঁ দুই মিনিট ধরে বকা দিচ্ছে অথবা কিন্তু এভাবে বলতে পারি কেন সে আমার সাথে হ্যাঁ শনিবার থেকে ঝগড়া করছে এভাবে করতে পারে এটা আগে করি কেন সে আমাকে দুই মিনিট ধরে বকা দিচ্ছে তাহলে এখন আমরা হোয়াই দিয়ে শুরু করব সে আছে হি বা সি যে কোনো একটা লিখতে পারো আমি হি লিখছি অর্থাৎ হ্যাজ হি ওকে হ্যাজ হি বিন হোয়াই হ্যাজ হি বিন বকা দয়িং হাসি রিভিউক তার রিভিউকিং মি আমাকে হ্যাঁ দুই মিনিট ধরে ফ ফ টু মিনিটস ওকে কেন সে আমাকে দুই মিনিট ধরে বকা দিচ্ছে বকা দিচ্ছে হবে ওকে দিচ্ছি লিখেছি ওকে টাইপ হয়েছে কেন সে আমাকে দুই মিনিট ধরে বকা দিচ্ছে হোয়াই হ্যাজ হি বিন রেভিউকিং মি ফর টু মিনিট তোমরা অবশ্যই এখানে ছয় ছয় একারটা খেয়াল করেছো ওকে তাহলে এভাবে যেমন তারা আমাদের সাথে তারা তারা আমাদের সাথে হ্যাঁ তারা আমাদের সাথে কেন শনিবার থেকে ঝগড়া করছে ওকে তারা আমাদের সাথে কেন শনিবার থেকে ঝগড়া করছে এভাবে কিন্তু আমরা এখানে আবার কেন লিখতে হলো তাহলে অবশ্যই প্রথমে কি লিখব হোয়াই হ্যাভ তারা তাহলে হোয়াই হ্যাভ দে বিন খোয়ারেলিং কিউ এ ডাবল আর ই ওকে ডাবল খোয়ারেলিং ওকে হোয়াই হ্যাভ দে বিন খোয়ারেলিং কাদের সাথে আমাদের সাথে উইথ হাস ওকে কবে থেকে সেন্স অথবা ফ্রম সেন্স অথবা ফ্রম স্যাটারডে ওকে এভাবে যে হোয়াই হ্যাভ দে বিন খোয়ারেলিং উইথ হাস সেন্স বা ফ্রম স্যাটারডে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি আশা করছি এরপরে তোমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তোমরা সবাই ভালো থেকো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন